accepted immediately our invitation and um, that is of course an honor for us here at the European Average Festival in Bad Nauheim. Thank you so much for having me. questions. Um, I think it's very interesting to, to know about your first meeting with Elvis Estelle. Yeah. <laughs> also, es geht um das erste Treffen mit Elvis. Ich habe sie gefragt, das glaube ich interessiert uns alle. Ja. Yeah. I met Elvis in 1969. He was getting ready to open at the International Hotel. And he wanted us to come and have rehearsal. So we went to have rehearsal. We sit on stage, waiting for him to make his entrance. When he came in, he said, hi, ladies. My name is Elvis Presley. Huh? <laughs> <laughs> it was really funny. Then he walked over and gave each one of us a kiss. And one of the girls fell off her seat. <laughs> But it was wonderful. We had a wonderful time. Okay, also sie haben sich tatsächlich kennengelernt 1969 anlässlich äh, des ersten äh, Engagements, das Elvis dann wieder gehabt hat. Und ähm, sie, waren, sie waren eigentlich auf der Bühne versammelt im International, damals noch International, später Hilton äh, in Las Vegas, haben auf ihn gewartet, dass er kommt, um die Proben zu machen. Und äh, er kam rein und hat sich, wie wir das kennen, vorgestellt. Hallo, mein Name ist Elvis Presley als wenn man es nicht wissen würde. Und äh, ihr habt an ihrer Miene schon gesehen, wie die Reaktion war. Und äh, er hat sie alle begrüßt mit einem Kuss. Das Eis war sofort gebrochen. Und äh, Estelle hat auch gerade gesagt, sie hat erst Angst gehabt, alle fallen so in Ohnmacht. Ja, also ähm, es, war, es war eine sehr schöne Begegnung, war lustig. Und so ging es einfach los. And Sam. What's about, <laughs> what's about your first meeting? Well, uh, I was a police officer in Memphis, and my sister met Elvis Presley in July of 72. Can you hear me? Yes. I can't, I can't hear me, so I don't know. Anyway, uh, so uh, Elvis loved police officers, as I later found out, and he wanted to meet me, and I wasn't... Sorry, but I wasn't really an Elvis Presley music fan. I, I was uh, Motown, you know, R&B. That was my music. So I, I knew who Elvis was, but I wasn't like a big musical fan of his. And to be honest with you, that was my little sister. And he was a rock and roll star who was older, had been married and divorced and had a child. And I was sure he was going to break her heart. So I wasn't, you know, that keen on meeting him until my mother called me. And she had gone over to Graceland and met Elvis, and she said, look, you know, you're, you're creating a problem here because they're in love, and, and you need to go over there and meet Elvis. And I said, okay. So my wife and I went, and I went in my uniform because I had to go to work the next morning. And we went over around midnight, and we were down, and many of you have been to Graceland, I guess, right? Mm -hmm. So you've been downstairs in the basement. It didn't look like that then. It wasn't all yellow and mirrored. It was really just a basement with some televisions in it. And I'm sitting there, and all of a sudden, you just sense this person come in. Because Elvis had such charisma when he came in the room. I'm making this too long for you. But anyway, he had a lot, of, he had a lot of charisma. And so I knew he was there, and I turned around. Now, folks, this is 1 o'clock in the morning in a windowless basement. 
and the man is standing there in a karate outfit with a fisher, Greek fisherman cap, sunglasses, and a cigar. <laughs> and that really made an impression on me. <laughs> and, and like Estelle said, he walked all the way across the room and said, Hi, I'm Elvis Presley. You know, like, I don't know that. I'm in his house. But, <laughs> but that's, that's the way that he was. He was very humble and very self-effacing and a lot of charisma. And I'm, that was November of 72. And it just went on from there. Okay. Um, also, es, es war halt so, dass, äh, wie wir alle wissen, äh, seine Schwester Linda Thompson Elvis kennengelernt hat und, äh, ne, und es kam eigentlich von Elvis Seite, dass Elvis gesagt hat, er möchte eben auch die Familie kennenlernen, ähm, aber Sam war ähm, erstmal gar nicht so davon überzeugt und er hat auch erzählt, er war auch gar kein Fan von Elvis Musik, also eher so ein bisschen abwartend, weil er eigentlich davon überzeugt war, dass äh, jemand, der halt so ein Superstar ist wie Elvis, verheiratet, geschieden oder lebte damals in Scheidung, dass er seiner Schwester das Herz brechen würde. Insofern ähm, war er da jetzt erstmal gar nicht so begeistert. Aber seine Mutter rief an, nachdem sie selbst ähm, auch schon auf Grayson war, Elvis kennengelernt hat und hat gesagt, pass auf, du verursachst hier irgendwie ziemlich Ärger, wenn, wenn du nicht auch äh, Elvis einmal kennenlernst und ähm, du weißt, Linda und Elvis sind verliebt ineinander, also komm, gib dir einen Ruck und jetzt ne, geht's los. Und, ähm, und dann hat Sam eben erzählt, dass er dann im November ähm, 72, ne? Das hat jetzt gerade, ja, 72. 72 ähm, tatsächlich dann ähm, auf Grayson Bar. Er hat, war damals ja, wie gesagt, Polizist, ging in seiner Uniform auch hin und äh, war im Keller. Und äh, alle, die schon mal auf Grayson waren, wissen, dass halt das Basement, das Kellergeschoss, ja im Augenblick oder seit vielen Jahren sehr flashy aussieht. Aber damals, zu seiner Zeit, war das eben nicht der Fall. Es war halt. Kellergeschoss mit Fernsehen und so weiter, aber nicht so, wie wir es jetzt auch kennen. Und nach der, äh, nach der Umstrukturierung damals und äh, er saß da und dann irgendwann bemerkte er, dass Elvis in den Raum kam, im Karateanzug, Sonnenbrille, es war nachts wohl gemerkt, ja, so um Mitternacht äh, und dementsprechend gekleidet, was einen sehr starken Eindruck auf Sam gemacht hat, wie er gesagt hat. Und äh, er auch auf ihn zukam und sagte, hallo, hi, I'm Elvis Presley und sich vorstellte. Und ähm, ja, und das war eigentlich der Beginn auch äh, der Freundschaft und auch der Beginn ähm, der späteren Zusammenarbeit. Genau. Okay. So, ähm... Wir sind bereit für die ersten Fragen, wenn ihr es seid. Da gehen schon die ersten, die ersten Hände hoch. Haben wir ein Mikrofon, Monika? Du hast noch kein Mikrofon. Haben wir noch eins, zufällig? Nur das mit den Geräuschen. Dann gebe ich mal meins ab und wir, und wir äh, wechseln uns ab. Okay. Hi, my, my name is Fernanda, I'm Brazilian and I live in the Netherlands. And Sam, I would like to know, because we heard a lot about Elvis' threat to death, uh, was it true, this kind of thing? Uh, the the threat. threats, yeah, threats. yeah, to his life. Yeah, yeah, yeah there were there were threats, and none of them ever materialized, which is a good thing. But you know, uh, our job in security was to make sure to check all of those out and be in a position to neutralize those threats. It's just what we call threat assessment, and we would meet with police departments all over the United States before the tours to make sure. Uh, you know, if they had information we needed, and we went to the venues and we checked the stage heights and we set the chairs up in a certain way where people could run down the aisle and make a big jump on the stage. And there was a lot of planning uh, in it. I mean, I, I always felt like if I ever had to put my hands on somebody during a show that I had failed in planning. 
And so, and that was, it was very rare that we did. Uh, but people would jump on the stage, but uh, mostly it was just out of love for Elvis. There were very, very few serious threats. Okay, thank you. Um, die Frage ging danach, wie es denn mit den Bedrohungen, mit den, äh, ja, ich sag mal, mit den Attentatsankündigungen war zur damaligen Zeit. Und Sam hat eben erzählt, dass es immer eine große Verantwortung war, in den verschiedenen Städten eben auch für die Sicherheit gerade zu stehen und für die Sicherheit verantwortlich zu sein, weil jede, jede Halle, jede Stadt hatte natürlich unterschiedliche Rahmenbedingungen. Sam hat auch erzählt, es war immer wichtig, dass die, ähm, die Bodyguards, die, die Sicherheit eben auch ganz schnell auf der Bühne äh, sein konnten, damit im Falle, dass jemand vielleicht einfach auf die Bühne stürmt, der nicht unbedingt nur vielleicht einen Kuss haben wollte oder so, ja, dass man eben dessen direkt habhaft werden konnte und nicht irgendwelche langen Wege zurücklegen musste. Also es war sehr verantwortungsvoll, aber er sagt auch, es gab viele, viele Bedrohungen, aber Gott sei Dank wurde keine wirklich in die Tat umgesetzt. Hi, my name is Petra and I have a question for Sam also. Uh, my question is, um, did, talk, uh, did Elvis talk about his military service in the 1970s? And if so, what did he say and how did he evaluate his service in retrospect? He didn't talk about it much, but uh, I do remember him talking about the uh, regimentation. He didn't like that, um, being in the Army and being told when to get up and when to go to bed and that type of thing. Elvis was pretty much a free spirit, and you know he had a life of pretty much doing whatever he wanted, whenever he wanted. So military service was, uh, I wouldn't say it was difficult for him, but it was a big adjustment for him. But he did tell me that he loved Germany. Uh, and uh, very quickly, he said that the army told him that he could not date German girls, that, that uh, soldiers have to stay away from the German girls. But uh, he found a way around that. He hired this girl named Elizabeth as his secretary that he was dating. So uh, that was a way around it. Um, Peter, magst du deine Frage auf, auf Deutsch direkt selbst wiederholen oder soll ich machen? Okay. Also ähm, es, ging, es ging letztendlich in der Frage darum, ob Elvis halt auch später in den 70er Jahren zum Beispiel über seine Militärzeit hier gesprochen hat und wenn ja, was er erzählt hat. Und ähm, Sam hat, hat daraufhin geantwortet, dass er nicht viel über seine Militärzeit gesprochen hat, weil er natürlich die Reglementierungen, die es bei einer Armee gibt, das fand er jetzt nicht so toll, kann man sich gut vorstellen. Und ähm, Elvis war ja eher, sei mal so schön gesagt, a free spirit, ein Freigeist. Ja? Also ähm, hat gerne das gemacht, was, was er wollte natürlich. Da war die Armee jetzt nicht so der geeignete Ort. Aber ähm, an was er sich halt eben gut erinnern kann, dass äh, Elvis sich immer positiv über Deutschland geäußert hat, dass er es schön fand, in Deutschland zu sein und er, er zum Beispiel auch, äh, also zum Beispiel eine Reglementierung war, dass die GIs eben keine deutschen Freundinnen haben durften oder eben nicht mit deutschen Mädchen ausgehen sollten. Aber ähm, ich sage mal so, Elvis wäre jetzt nicht Elvis gewesen, wenn er da nicht auch einen Weg gefunden hätte. Ja, und er war halt so clever und hat halt Elisabeth Stefaniak, wird euch alle im Begriff sein, direkt eingestellt als Sekretärin. Ja, so kann es dann auch funktionieren. Also insofern, ähm, das ist so das, was er, was er auf Petras Frage beantwortet hat. Hey. Okay, so I'll continue with the next question I have for Estelle. So first of all, Estelle, thank you so much for uh, coming all the way from the States to here to be here for the pens. And um, <laughs> and I have um, actually two um, very quick questions. The first one, which is your most um, treasured memory of touring with Elvis? And the second one is the quickest. Uh, what is your favorite Elvis song? <laughs> I 
Every moment I had with Elvis was fair. Every moment. I can't remember one thing I all of it was wonderful. And my favorite Elvis song, the song that he sang that I love most, was How Great Thou Art. Vielleicht ganz kurz noch äh, in Deutsch, was Estelle gesagt hat, dass eben jeder Moment mit Elvis ein wertvoller Moment war, ein Schatz war, sozusagen. Und ähm, dass ihr Lieblingslied How Great Thou Art is. Okay. Hello, Sam. Hello, Sam. Uh, it's a question for us, Sam. Yeah. Uh, what about Elvis touring in Europe? Uh, why this couldn't happen? And uh, do you think that if he lived longer, he would have come and make concerts here in the Germany, in the UK, in France? Okay. Um, could you please repeat the first part of the question? I only got the second part. Okay. Um, the question is about Elvis touring in Europe. Yeah. Yeah, you know, uh, Elvis bought the Lisa Marie for the express purpose of coming to Europe. It was a Convair 884 engine and it had the capacity of, upon refueling usually in Newfoundland or, you know, now the, the airlines fly the northern route up by the pole and they'll stop and refuel and they'll come down. Uh, but uh, that plane had the capacity to, to make it to Europe, probably with one refueling stop. And Elwood David, uh, the pilot, was a very, very experienced pilot with thousands of hours of international flight time. Uh, Elvis, not long before Elvis died, uh, he was sending me and Dick Grove over to London and he was going to play one week in uh, in uh, Wembley Arena, Wembley Arena, not the stadium, but the indoor facility. Uh, and Tom Hewlett was going to take a, take him over there, not the Colonel. And they had that tour set up and planned. Uh, coincidentally, Charlie Stone, who worked for the Colonel, was told by the Colonel the very same thing. So Charlie Stone was going on behalf of the Colonel, and Dick and I were going on behalf of Elvis to set up a, a one week. Uh, uh, concert tour in London, which would have taken place in 1978 uh, had he lived. So yes, he would have toured the Europe. He really wanted to come over here. Also die Frage war, ähm, wenn Elvis jetzt länger gelebt hätte, hätte er tatsächlich auch äh, eine Tournee in Europa vorgehabt. Und Sam hat ganz konkret geantwortet, dass tatsächlich der Plan existiert hat, dass man gesagt hat, also für 1978 war es vorgesehen in, in London, in der Wembley Arena, eine Woche lang ein Engagement zu haben und wir wissen auch, und das hat, äh, hat Sam gerade auch nochmal bestätigt, dass natürlich die Lisa Marie, die Convair 880, dass die natürlich ein Langstreckenflugzeug auch gewesen ist und er hätte eben mit einer, mit einem Zwischenstopp sozusagen äh, zum Auftanken hätte er äh, nach Europa kommen können und das war natürlich auch der Hintergrund. Ähm, warum er dieses Flugzeug gekauft hat und auch der Pilot, der äh, die Lisa Marie geflogen hat, war ein sehr erfahrener Pilot, der halt sowohl international als auch national viele, viele Flugstunden gehabt hat. Also eigentlich war alles äh, vorbereitet und ähm, Sam hat auch gesagt, dass äh, der Plan eben nicht über den Colonel gelaufen ist, sondern über Tom Hewlett und ähm, das ist Charles Stone, der auch für den Colonel gearbeitet hat, so etwas Ähnliches erzählt, dass der Colonel vielleicht doch auch überlegt hat, das zu tun, aber wir wissen, dass das nie zustande gekommen wäre und Tom Hewlett war da der Mann der Stunde. Ja, hi, my name is Stefan from Belgium and I have a question for Estelle. I heard a rumor, uh, a story about Houston 1970, that uh, 
People said the sweet inspirations couldn't come to the concert. And Elvis said, if my ladies can't come to the concert, I won't come. And then they allowed the sweet inspirations and Elvis did some great concerts. I just want to know if the rumors are true. That was a very, very, very true rumor that you heard. They said that you can, Elvis, you can come, but you have to leave those black ladies at home. Elvis said, huh? <laughs> you have to leave those black ladies at home. Elvis said, well, if I can't come, if they can't come, I won't be coming. And that's how it was. Stefan hat äh, nach einem Gerücht gefragt, was er gehört hat, dass halt äh, 1970 ähm, es wohl abgelehnt worden ist, dass die Sweet Inspirations Elvis begleitet haben äh, in den Konzerten, dass, sie, dass die Verantwortlichen zu Elvis gesagt haben, also äh, die schwarzen Mädels, die kannst du zu Hause lassen und dass Elvis gesagt hat, wenn meine Ladies nicht mit mir kommen und nicht auftreten dürfen, dann trete ich hier auch nicht auf. Und ich finde, das ist gerade in unserer heutigen Zeit ein tolles Zeichen. Ja. My name is Andreas. Um, my English is not so good. Um, Deswegen spreche ich den Rest auf Deutsch. Ich habe zwei kurze Fragen. Die erste Frage ist, ich habe einen Dokumentationsfilm gestern Abend gesehen, wo ganz viele Leute in Elvis ein Flugzeug eingestiegen sind. Zum einen wollte ich wissen, wer ist da alles ins Flugzeug rein und was hat man dort im Flugzeug gemacht? Und die zweite Frage ist, was würde Elvis heute dazu sagen, dass es auf der ganzen Welt Elvis Presley-Imitatoren gibt. Okay. Äh, ich muss mal eben ganz kurz was fragen. Ähm, meinst du, dass das äh, Aufnahmen waren, wo Leute in das Flugzeug eingestiegen sind zu Elvis Lebzeiten oder jetzt, wo es Museum ist? Also, okay. Okay. Okay, um, he has got two questions, really. Um, the first one is he just saw a documentary uh, where there was the, the Lisa Marie, the plane, and many people were entering. And he was interested in who was flying with Elvis on, on that plane, what was the usual company. And the second one, This is to both of you in the second one. Um, what do you think, what Elvis would think um, about the tribute artist of our days? So, those <laughs> Well, you know, uh, the Lisa Marie, like I say, was a Convair 880. It had been in service with Delta Airlines, and the original configuration was about 180 seats. And Elvis had it customized in Fort Worth, Texas. It took about six months uh, to 33 seats. So that was the maximum number. And the, the, the most people I ever saw on the plane was in March of 77. We flew it to Hawaii from Memphis. And we stopped one time to refuel in San Francisco, which shows you the range the plane had. And there were 28 of us on that plane. But usually on tours, there were about 12 people. Uh, Jim Manny, the, the navigator, Ron Strauss, the co-pilot, uh, Elwood David, the pilot, and Carol Bordelais, who was the flight attendant. And, uh, and then there were Dick Grobe and myself, my sister Linda, or 
the uh, lady du jour. (laughs) (laughs) And, uh, you know, and then uh, Dr. Nicopolis and Lamar Fike and Billy Smith, his cousin, and, you know, the the, the normal entourage. But there were about about 11 or 12 of us. And the tour sheets that we had reflect that when we'd go and check in the hotel because that was one of my responsibilities was to make up that sheet and assign the rooms and distribute that. And it, when you see those sheets, you'll see there's about 12 people. So it, it was pretty empty to tell you the truth. Okay, um, also es war ja tatsächlich so, dass das Flugzeug natürlich als Passagierflugzeug gedacht war mit sehr, sehr vielen Sitzen. Es wurde ja umgebaut in Fort Worth in, in, in Texas und um, wurde dann für 38 Personen ausgelegt, Maximum, ja. Um, aber eigentlich war es immer nur ein harter Kern von ungefähr zwölf Menschen, die halt immer auch, ähm, ich sag mal, mit, mit auf Tour waren und dementsprechend auch mitgeflogen sind. Ja, also ähm, und bei dem, äh, bei dem Flug nach Hawaii im März 77, bei Elvis letztem Urlaub auf Hawaii, da waren sie 28. Das war so eigentlich die größte Gruppe, von der Sam jetzt erzählt hat. Ja, und natürlich, er hat eben aufgezählt, wer mit an Bord war. Das heißt, also abgesehen mal natürlich vom Piloten, vom Co-Piloten, äh, von der Stewardess. Ja, also das sind natürlich alles diejenigen, die dafür sorgen, dass der Flug eben auch geschmeidig läuft. Ähm, hat er auch erzählt, er selber war oft dabei, Dick Grove war dabei, zum Beispiel natürlich auch Linda, seine, seine Schwester oder, ich fand es so schön, wie er gesagt hat, die Dame des Tages, ja, äh, sehr hübsch. So, äh, ja, und wie gesagt, also insofern äh, hat es immer so ein bisschen variiert, aber ähm, ja, so der harte Kern waren eben immer zwölf, ja. So, second part of the... Well, what would Elvis think about the TAs? <laughs> That's kind of hard. It's kind of hard. He would be flattered with some. <laughs> And with others, he'd say, I have to think about that. <laughs> But he would love it. He would love it. He would not believe that people would remember him to this time. He would not believe that. Because he said, he would always say, oh, nobody's going to remember me. They'll forget me. No, Elvis, you was wrong. <laughs> you were wrong. Um, also, auf die zweite Frage, was würde wohl Elvis uh, über die ETAs, über die Tribute Artists von heute uh, denken, hat Estelle ganz klar gesagt, er wäre sicherlich sehr geschmeichelt gewesen, weil er es auch nie für möglich gehalten hat, dass letztendlich ähm, so viele Menschen auch ihn in Erinnerung behalten und ihn so natürlich auch ehren. Ja? Und äh, sie hat eben nochmal gesagt, Elvis hat immer gesagt, ah, die werden mich vergessen. Und, äh, und ich fand es sehr schön, dass sie gesagt hat, nee Elvis, da liegst du falsch und wir sehen es ja hier. Ja? Ja. And while you're clapping, give Sam and I a big round of applause. It's been 50 years. We were 50 years ago in Paris. This is our anniversary. We met, we met 50 years ago in 1973 in Las Vegas. So it's our anniversary. Die nächste Frage. Wer hat das Mikro? Ja. Hi. My name is Marlon. I have a question to ask Chell. Uh, it's because is there a special year or a special show that you ever remember? And uh, yeah, Sam, uh, do you think that Elvis will be so successful till today 
without other special enterprises. I think Elvis would be successful by himself anywhere at any time. Yeah. Uh, the, man, the man had such a good style. I mean, he was just, he was so talented and so charismatic without any formal training. It was truly a gift from God, and that's the way he, he viewed it. Now, it's not, you know, it, it, I suppose with a major record company, like RCA at that time, which is really why Sam Phillips sold the contract. You know, he needed the money, but that's really what, what broke Elvis nationally uh, was that distribution with the RCA. So certainly that helped. Um, and perhaps it would it, it would have helped him if he was still living today to be successful, to have an enterprise behind it. But that doesn't mean that he would not be successful without it. Um, I think, you know, today people don't need record companies. They make their albums in the garage and they put them on iTunes and they upload them. I think Elvis would be doing that. Die Frage ging dahin, dass Marvin wissen wollte, ob Sam denkt, dass halt Elvis heute auch erfolgreich wäre ohne Elvis Presley Enterprises. Und äh, die schöne Antwort war, Elvis wäre immer und überall in jeder Situation erfolgreich. Ja? Und ähm, natürlich ist es ganz klar, dass man auch starke Firmen braucht, die, die auch Künstler vertreten, aber so zum Beispiel, wie es heute ist, dass äh, Künstler eben ihre eigene Musik bei sich zu Hause machen, in der Garage oder wo auch immer und es dann hochladen und im Internet publizieren, ähm, genau das wäre wahrscheinlich das, was Elvis auch gemacht hätte heute. Die zweite Frage stelle ich, stell ich noch mal, ja? Um, no, if you have a, a memory on a special occasion, a special show that you have that you have had with Elvis, if there is something that you strongly remember? It's hard to pinpoint any one particular show, because every show that Elvis did was spectacular. <laughs> It was amazing. But what was funniest to me was one, I can't even remember when it was, but I know it was summer. And he laid on, Elvis laid on the floor and started singing Christmas carols. <laughs> and it blew everybody's mind. <laughs> dass halt eben jede Show etwas Besonderes war und letztendlich er immer spektakulär war aus ihrer, aus ihrer Perspektive auch. Und, aber dass ich sich sehr gut daran erinnern kann, dass zum Beispiel in, in einer Show, die im Sommer stattgefunden hat, er tatsächlich auf dem Boden liegend Weihnachtslieder gesungen hat. Ja? Also ähm, ich würde mal sagen, ja genau mein Humor. Also das ist, äh, ja, das wie gesagt, das ist so eine Erinnerung, an die, an die sie eben auch sehr, sehr äh, bei sich hat. Okay, nächste Frage. My name is Anja. Uh, at first I want to thank you for coming here to Germany. Uh, I want to ask uh, some, no, a few months before Elvis died, uh, there was published a book, um, Elvis, What Happened, by Red and Sunny West. Uh, I want to know, um, do you know this book and what's your opinion about it? Thank you. Yeah. Well, you know, I knew Red and Sonny very well and, uh, uh, and, and I worked with them quite a bit, just uh, went on tours. And, and I liked them both very much. They were my close friends. And nobody was closer to Elvis than Red West. So that was a very difficult time uh, when, when they were terminated. 
And for whatever reason they were terminated, and I certainly don't know, uh, I do believe if Elvis had lived long enough, he would have hired them back. It, certainly Red, because he loved Red, and he had known him almost all of his life since high school. But uh, when the book came out, that drove a wedge between them. Uh, I will say that there are a lot of things in that book that are true, and a lot of things in that book which were fabricated and expanded. This fellow named Dunleavy was the actual ghost writer, uh, and both Red and Sonny both years later came to me and apologized and told me they wished they'd never wrote the book. They wrote it because they were angry and they were hurt. And, uh, you know, spats happen between good friends like that. And I think if, I just think if we'd had enough time that all of that would have, would have healed and certainly at least Red would have been back in the fold. That, that's my opinion. Also, um, wie gesagt, uh, What Happened, um, geschrieben von Red West, Sunny West, Dave Hepler, aber eben auch mit einem, mit einem Ghostwriter, mit einem Journalisten zusammen. Um, und was, was Sam eben auch sagt, dass keiner Elvis so nahe stand wie Red West. Ja, er kannte Red seit der, seit der Highschool-Zeit, sie waren immer eng miteinander und auch Sam und Red und Sunny waren miteinander befreundet. Ähm, und es war damals wohl auch eine sehr schwierige Zeit, in der das Buch entstanden ist. Ähm, Red und Sunny sind äh, von Elvis bzw. von Vernon ähm, gefeuert worden und Sam sagt auch, äh, wenn es mehr Zeit gegeben hätte, wenn Elvis länger gelebt hätte, wäre er sicher, dass er die beiden wiedergeholt hätte ja, und wieder eingestellt hätte. Aber ähm, in dem Buch selbst sind viele Dinge sehr wahr und viele Dinge sind übertrieben dargestellt worden. Er hat nicht gesagt nicht wahr, aber übertrieben. Und, ähm, und das ist etwas, was auch Red und Sunny viele Jahre später ihm auch gegenüber äh, gesagt haben, dass sie gesagt haben, es tut uns auch leid, dass wir mit diesen Journalisten dieses Buch geschrieben haben. Ja? Also ähm, das war wohl der, der Knackpunkt, dass äh, einige, einige Dinge auch wohl nicht so gelungen sind, wie Red und Sunny und Dave sich das, sich das vorgestellt haben. Uh, yes, hello. Um, my name is uh, Anna. I'm from Munich and a little bit uh, nervous. <laughs> uh, so, um, it's hell. So, I just wanted to say that it's so great to see you here because I've seen all those movies. For example, that's the way it is so often, and it's just amazing to see you here live. So, it's great. And uh, thank you, Sam, that you're here as well. I have um, a question concerning the book as well. So, I wanted to say, um, ask the same question, but now I would like to ask you um, what was Elvis's reaction um, to the book? And did he talk to you about it? Yeah, that's it. Um, kannst du bitte noch mal sagen, auf welches Buch das ist hier nicht angekommen? Um, what's happened? Uh, ja, ja, über das wir gerade yes. gesprochen haben. Ja, okay. ja, ja, was genau. So, um, she, she uh, asked the question regarding again the book, what, what happened. So, what, what she is interested in is Elvis' reaction on that. That is it. He was very angry. Uh, I, I mean, I could talk for 30 minutes on how angry he was, but he was very angry. Uh, you can imagine, um, Red West saved him from being beaten up in high school. They were friends in high school, so at 16, 17 years old. So Red had been with Elvis for, what, 20 years or so? And uh, imagine a friend that you've got for 20 years, a very close friend, who then writes a, a book about you and tells all of your alleged secrets and all. But you have to remember that, that Vernon, Elvis's father, fired them after all those years of service with no notice and no severance and no reason, just you're gone. So they were hurt, they were angry, and this was the way that they lashed out. But Elvis was, was very, very mad and very angry. But I will tell you that that anger, Elvis had a hot temper. He would get mad really quickly and then it would be over. And then he was very forgiving and loving and, and uh, it really, really didn't matter what you did. 
So I, I still believe that all of that would, that rift would have healed if there'd been enough time left. But you have to remember that book came out very shortly before Elvis died, just a few months, I think. Also, um, wie gesagt, die Frage ging noch mal um das Buch Elvis What Happened und uh, sie wollte gerne wissen, wie Elvis denn darauf reagiert hat. Und, uh, und Sam hat auch gesagt, da könnt ihr jetzt eine halbe Stunde drüber sprechen, ja, wie wütend Elvis darüber war und wie, wie, wie ärgerlich er war. Aber um, er sagt auch, naja, Elvis war ja auch ein Hitzkopf, hat sich schnell aufgeregt und richtig war richtig wütend, aber dann ging das genauso schnell wieder runter und, ne, und dann war das auch ähm, ja, geglättet insofern, dass er eben auch jemand ist oder jemand war, äh, ich sage auch jemand ist, ne? unglaublich, also jemand war, der, ähm, der auch nicht nachtragend war. Ja? Und, ähm, aber er sagt halt tatsächlich, es war, wie gesagt, hat das nochmal bestätigt, eine ganz schwierige Zeit, weil eben äh, Vernon ohne irgendwie Vorankündigung, ohne irgendeine Begründung und so weiter, Red und Sunny äh, gefeuert hat. Und äh, nach 20 Jahren, ähm, die sie zusammen gearbeitet, zusammen gelebt haben und so weiter, dann einfach jemanden vor die Tür zu setzen, das ist natürlich auch was, was eine Reaktion hervorruft. Und Sam sagt auch, und er glaubt halt, auch dieses Buch war sicherlich ein Teil der Reaktion auf die Entlassung von, von Sonny und Red. Okay, wir haben jetzt noch Zeit für zwei Fragen, weil wir dann in die Trinkoanlage müssen, damit ihr alle gleich eine super Show habt. Besser. Hi Sam, um, I'm very excited and I'm very, very happy to meet you today. Um, and I would like to know your personal thought about the death of Elvis. I know what the doctor said. I know what's been said there, but um, I would like to hear from you. What do you think was the cause that led to such an early death? And could you describe, for example, the last few weeks of his life? How, how has he been? Elvis was uh, very, very excited about this upcoming tour. He talked about it at great length. He told me personally the night before he died, he said this will be one of the best tours we've ever had because I was taking Lisa Marie back the next day to Beverly Hills and then I was going to rejoin the tour. Uh, I'm not a doctor and I'm not medically trained and I've never seen the autopsy because it was sealed. So, you know, most of it would just be speculation. Um, But I will say this, Dave Hebler had a great quote that he was right. You cannot protect a man from himself. Um, I would have taken a bullet for Elvis, but everybody makes their own choices about their lifestyle. And Elvis's lifestyle was not a healthy one in the last couple of years of his life. However, he was not depressed and he was not suicidal and he was not uh, upset about living or, or tired of performing. None of that's true. Elvis loved being Elvis. Uh, and uh, I, I think what really happened probably was just a, a tragic mistake uh, in medication uh, and unanticipated results. And I guess probably the best thing is to leave it at that. Yeah. Die Frage war um, an Sam ganz klar gerichtet. Ähm, es geht um seine persönlichen Gedanken zu Elvis Tod und auch vor allen Dingen zu Elvis, also zur Todesursache. Und ähm, Sam, Sam sagt darauf auch, dass äh, er natürlich kein Arzt ist und keine medizinischen, keine medizinischen Gründe an, angibt, dass es, und so, ich sag jetzt mal, so schlau sind wir ja, äh, da, da eben auch zu sehen, dass alles einfach auch Spekulation ist. Was er aber sagen kann, ist, dass, ähm, dass Elvis sehr aufgeregt war und sich sehr auf die Tour gefreut hat, die geplant war, die ja dann nicht mehr stattfinden konnte, dass er nicht depressiv war, dass er nicht selbstmordgefährdet war. Ähm, 
Nichtsdestotrotz sagt er aber auch, dass Elvis eben auch nicht gerade einen sehr gesunden Lebensstil geführt hat in den letzten Jahren seines Lebens. Und ähm, ja, und da kam dann wahrscheinlich auch eins zum, zum anderen. Genau. Aber hätte die Vita gehabt noch, noch Ed längere Zeit, wäre <lacht> die Linda, Linda Bomben war eine sehr gute Frau. Wir haben fast die Treppe gelernt. Und äh, wenn die Vita länger gehabt hätte, die, hätte, die hat dann aufgepasst. Danach hat sie, die hat sich auch gewundert, warum auch immer der Ende kaputt war. Ich muss jetzt mal so ein bisschen eine Pause machen, weil wir haben jetzt noch eine Frage und die würde ich auch gerne, die würde ich auch gerne noch zulassen. Ja, danke schön. Also vielleicht die letzte Frage noch als Abschluss. Yeah. That's me, uh, Sonia. Hi. I'm ha also happy to have you here. Thank you. And um, Sam, if you would be my security man, I would be, I would be, I would be so chilled and so at ease. I'm You're such a cool man. <laughs> It's okay. So, um, this one, one question uh, to Estelle and one for you both. And Estelle, what was it like to work with Elvis? What it, was he like at rehearsals? What did he emphasize? What was important uh, for him? What did he work at? Elvis was a very, very decent human being. His love came from inside. So, when you look, when you see him, how beautiful he was, That's how he was inside, because what's inside will show outside. Working with Elvis, it was not work. We just had a good time. It was not work at all. We love what we were doing. We love being with Elvis and vice versa. It was just a great time. And I've been going back, can I go back a little bit? When you're talking about Elvis leaving and all that stuff. How many of you guys work? Okay, at the end of the day, what do you do? I listen to Elvis. Go home. <laughs> no. That's what happened with Elvis. Yeah. He came, he did his job. When he got to working, he went home. That's how I uh, look at it for myself. He did what he had to do, and he went home. <laughs> The lady, the lady wanted to know, Estelle, was there something um, in the rehearsals that Elvis was especially into? Uh, was there something he emphasized in his songs? Was, is there something you remember? Nothing serious. <laughs> Elvis was a jokester. He liked to throw water. He liked to play with balloons. <laughs> Ask this man. I think he got wet a few times. <laughs> We just had fun. There's, there was nothing serious in the earth. Okay, also, ähm, es ging nochmal darum, äh, um auch zu erfahren, wie war es mit Elvis zu arbeiten? Wie war es in den Proben mit Elvis? Gab es etwas, was er vielleicht ganz besonders in den Vordergrund gestellt hat? Und Estelle hat gesagt, also mit Elvis war es keine Arbeit für uns. Wir haben einfach nur eine gute Zeit zusammen gehabt. Und das sagt ja eigentlich auch schon sehr viel aus. Und ansonsten ist es auch so, dass Elvis natürlich die Arbeit, die Proben eben auch als Arbeit natürlich gesehen hat. Und genauso wie wir das alle tun, wenn wir fertig sind mit der Arbeit, dann gehen wir nach Hause. Und da gibt es keinen Unterschied ähm, zu Elvis. Ja. Genau, und äh, nochmal, ich habe nochmal nachgehakt wegen der, wegen der äh, Dinge, die vielleicht besonders waren bei den, bei den Proben. Und äh, sie sagte, naja, ähm, eigentlich gar nichts Ernsthaftes, was er so herausgestellt hat, sondern Elvis war einfach auch jemand, der Spaß hatte, der viel Humor hatte, ne, mit, mit Wasserbomben äh, geschmissen hat und so weiter und so fort. Ne. Sam könnte wahrscheinlich äh, auch einen Abend füllen mit diesen Geschichten. Also wie gesagt, aber sie hat nochmal betont, dass es einfach nicht wirklich Arbeit war. 
Okay. Was denkt ihr? Hat es gelohnt, hier zu sein? interessanten Fragen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe auch, dass alle alles denken. Nochmal einen großen, großen Applaus für die beiden. Und wir